প্রবাহ টিভিতে আপনাকে স্বাগত প্রতি বছর ঈদের আগে জনসমুদ্রে পরিণত হয় সতর্কাট করোনার থাবায় সারা বিশ্বের মতো থমকে পড়েছে সতর্কাটও নেই কোনো জনমানব নেই মানুষের ভিড়াভিড়ি চিৎকার চেঁচামেচি নেই কুলিদের হাতটাক সারা দেশের মতো নৌ চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার ফলে ব্যস্ততম এই নৌবন্দর আজ স্থবির হয়ে পড়ে আছে সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় সদরঘাটে নেই কোনো লঞ্চ পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে কচুরি পানা পাটাতনে পড়েছে মরিচা এ যেন অচেনা এক নৌবন্দর বিস্তারিত ভিডিওটিতে দেখুন এ ব্যাপারে সদরঘাটের দায়িত্বরত আনসার প্লাটন কমান্ডার মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন আমাদের এখানে এখন বর্তমানে কোনো সমস্যা আমরা ফিল করছি না আমরা যথেষ্ট আল্লাহ আমাদের ভালো রেখেছে আমাদের সীমিত ডিউটির ভিতরে আছি আমরা আমরা বাইরে কোনো ডিউটি করতেছি না আমরা এই যে পল্টনের ভিতরেই আছি আর আমরা বাইরের বহিরাগত কোনো লোক আমরা ঢুকতে দিচ্ছি না আর যে আমাদের এদিকে যে লঞ্চ রেস্টাপ টেস্টাপ তা কেউ এখান থেকে আসা যাওয়া করতেছে না নিজেরাই ভিতরে যার কারণে আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে না আমাদের প্রতি বছর ঈদ আসে সদরঘাট এই সময়টাতে লোকে থাকে লুকারণ্য এবং প্রত্যেকটা লঞ্চের ঠাসাটা দিতে আর হকারদের চিল্লানিতে এলাকায় সাধারণ যাত্রীরাও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে অথচ এবার আসন্ন ঈদে নেই কোনো লোকের কোলাহল নেই সেই পুরানো লঞ্চ রং চং দিয়ে নতুন নেই কোনো যাত্রীদের সেই হাক ডাক এভাবেই চলছে এবারের ঈদ আসন্ন ঈদুল ভিতর এ ব্যাপারে সদরঘাটের বিআইডাব্লিউটি এর যুগ্ম পরিচালক এ কে এম আরিফ উদ্দিন বলেন না প্রকৃতপক্ষে আসলে এই অবস্থা আমাদেরকে পীড়া দিচ্ছে এটা আমরা এই অবস্থা যে দেশে ঘটবে এটা আমাদের আশাতীত এটা আমাদের কল্পনাতীত ছিল কিন্তু সারা বিশ্বেই তো এই পরিবর্তনটা আসছে এই করোনার সাথে বসবাস করেই আমাদের এখন জীবিকা জীবন এবং জীবিকা চালাতে হবে যেমনটি দেখেন সরকারি ছুটি থাকে সত্ত্বেও বন্দরের কাজের প্রয়োজনে আমি কিন্তু অফিস করছি বা আমাদেরকে আমাদের যে জানেন যে উনিশশো দুই সালের যে উনতিরিশে জানুয়ারি থেকে যে নদী রক্ষার যে আন্দোলন বা নদীরকে যে দখলমুক্ত করার যে আন্দোলন সেটি কিন্তু চলমান ছিল সেইটি সেই আন্দোলনটা যেন বিফল না যায় সরকারের এত বড় একটি অর্জন বা এত বড় একটা সাফল্য যেন আপনার বিফলে না যায় সে কারণে কিন্তু আমরা সে কাজটিও কিন্তু চলমান রেখেছি তো এই যে এই মৌসুমে ঈদের একটা ডামামা বেজে উঠবে জনগণ বাড়িতে যাবে প্রিয়জনের সাথে দেখা করবে এই সারা বিশ্বের মধ্যে ট্রাফিক মুভমেন্টের দিক থেকে সবচেয়ে বড় মানে সবচেয়ে বৃহত্তম নদীবন্দর হলো ঢাকা নদীবন্দর এটি কিন্তু শুধু নট অনলি বাংলাদেশ নট অনলি এশিয়া মহাদেশ এটি কিন্তু হোল অব দ্য ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটি কিন্তু সবচেয়ে বড় নদীবন্দর তো সেই নদীবন্দর আজকে একেবারে নীরব নিস্তব্ধ এটি আমাদেরকে পীড়া দিচ্ছে আমরা জনগণের সেবক সেই সেবার সেবার কাজ সেবার কাজ মধ্যে বঞ্চিত আছি তো আমরা এরকম বাংলাদেশ আসলে চাই নাই তো আমরা যেভাবেই হোক এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই আমরা কাজ করছি এবং এখানে যারা কর্মরত আছে এখনও কিন্তু আপনারা জানেন যে এই ঢাকা নদী বন্দরে বত্রিশ জন আনসার আছে যারা কিন্তু কর্মস্থল ত্যাগ করে নেই এখানে একটি নৌ পুলিশ পুলিশের একটি নৌ থানা রয়েছে পাশাপাশি ডিএমপির পুলিশেরও একটি ফাঁড়ি রয়েছে তারা সবাই কিন্তু এখানে কিন্তু অতন্দ্র বহরির মতো কাজ করছে তারা যেন করোনায় আক্রান্ত না হয় তারা যেন তাদের সুরক্ষা মেনে মেনে কাজ করে তাদের নিজেদেরকে সুরক্ষা করে রাখ চলতে পারে সে প্রয়োজনে আমরা খবর রাখছি আমরা সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখছি পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে এই করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই এই যেদিন থেকে পঁচিশে মার্চ থেকে যেদিন থেকে আপনার সরকার ছুটি ঘোষণা করলো সাধারণ ছুটি সেদিন থেকেই কিন্তু আমরা যে দেখলাম যে ঢাকা নদী 
নদীবন্দর এত বড় ব্যস্ততম একটি নদীবন্দর যেটি নদী কেন্দ্রিক যে কর্ম কর্মজীবী মানুষ ছিল দিনমজুর ছিল বা মাঝি ছিল তাদের কিন্তু এক ধরনের কর্মহীনতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতি থেকে কিন্তু আমরা যাতে এই তাদের এই মানবতার জীবনযাপন করতে না হয় সেই জন্য তাদের পাশে কিন্তু এসে আমরা দাঁড়িয়েছি এবং আমরা ছয় দফায় এ পর্যন্ত কিন্তু ত্রাণ দিয়েছি এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের মাধ্যমে আমি ত্রাণ দিয়েছি পাশাপাশি আমরা রান্না করার খাবার আপনার রোজার আগ পর্যন্ত দুপুরদিন দুপুরে রান্না করার খাবার দিয়েছি দুইশো জনের মাঝে এবং রোজার শুরু থেকে আমরা দুইশো জনকে প্রতিদিন ইফতার দিয়েছি দিচ্ছি এবং দুইশো জনকে প্রতিদিন রাতে সেহরি দিচ্ছি শেষ রাতে আমরা চেহরি দিচ্ছি আর আপনার ইফতারের আগে কিন্তু ইফতার দিচ্ছি তো এই কাজগুলো কিন্তু বিআইডাব্লিউটি এর পক্ষ থেকে আপনার চলমান রয়েছে এবং রোজার শেষ রোজা পর্যন্ত আমরা কিন্তু এই ইফতার এবং চেহরির কার্যক্রম চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ না ব্যক্তিগত ফান্ড না অ্যাকচুয়ালি এই অবস্থানটা এই জায়গাটা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের লোক কিন্তু যারা আপনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি পর্যায় থেকেও ওনাকে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছেন তাদের সহযোগিতা নিয়েই এখানে সরকারের কোনো অর্থ ব্যয় হচ্ছে না বাট এখানে আমাদের এক ধরনের কি বলবো ম্যানেজমেন্ট আমাদের এক ধরনের যোগাযোগ বা আমাদের নেতৃত্ব আমাদের সহযোগিতা বা আমাদের অনুরোধে এই কাজটি হচ্ছে আজ এ পর্যন্তই নতুন নতুন সংবাদ জানতে প্রবাহ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করুন সেই সাথে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকুন